八倍镜还原中国男足逆天一球，对方球员直接被打哭，球迷都沸腾了。今天带大家看一场中国男足与香港男足的对抗赛。这场比赛中国队发挥的非常精彩，尤其是在最后的时刻，直接将对方球员给打哭了。接下来我们一起来看一下。开场之后，国足很快进入状态，比赛开始仅三分钟，戴伟俊开出角球，吴少聪强点射门，但是打高，男足错失进球机会。郑州的球员，你说在这几天的训练当中，中国队也是重点演练了相关的定位球配合。是。今天中国队的比赛进行到第十二分钟，戴伟俊开出右路角球，蒋胜龙插上头球，但是被对方后卫解围。在这个进攻端确实是赶上了，对他有三名球员。第三十九分钟，国足右路连续配合，谭龙的射门擦着边往偏处，最好的一次进攻。对，刚才何宇鹏跟陈国抗这个配合打的，嗯，这球就是有意的要去打近角的小角度，但是偏了一颗球的距离，偏的不多啊，就一颗球的距离，而且这球吃的部位很正，对，没有打偏，差一点就击中了这个门框，对，就是偏了一颗球的距离。第四十四分钟，安永嘉带球前进到中路，调整之后想要打门，朱晨杰迅速跟防，小卡威铲球解围，但是慢了一步。但是安永嘉在射门时将球一脚踢飞，错失进球机会。次尝试都不错。嗯，朱晨杰这个站位还是没有问题的。对，也是第一时间把这球。对，而且呢，这个陈俊乐啊，嗯，也在做移动拉扯。第五十六分钟，胡继明分球，陈俊乐接球转身直塞禁区，但是国足门将及时出击。没有给对方形成单刀的机会。这种慢节奏，对，一旦节奏起来，你就不适应了。对，就是这个踢联赛跟踢国际 A 级赛，它确实是两个概念。没错。比赛进行到第六十七分钟，中国队终于打破僵局，在连续前场高压逼抢下，中国香港队后卫接球失误，将球踢到国足队员的腿上。谭龙调整之后，直接一脚爆射，球直窜远角而入，中国队率先拿下一球。呃，就是前场就地的反抢。直接助攻谭龙，这个角度呢都圆角。我们看啊，打得非常非常的刁钻。陈国康身上是我们看这个球，他右脚发力，然后弧线给了一个圆角。再来看这个角度，非常非常好。第七十四分钟，中国香港队任意球传中，禁区内头球被解围。第八十五分钟。中国香港队右侧发动进攻，陈俊乐拿球穿中路，但是再次被国足给解围。没打穿的啊，安永嘉在这个位置，相当于他越位了，这是先是越位了，啊、越,位了越位了，越位了，越位了一个身脚的位置。最终比赛结束，中国队成功赢下这场比赛。